Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute habe ich eine Geschichte, die mit einem Telefonat anfängt. Eine Dame ruft mich an, ob sie uns besuchen kann auf einem Café mit einem Prominenten. Ja, warum nicht? Die Dame kam. Aber kein Prominent war dabei. Als sie fragte, was sie damit meint, da sagt sie, schau, die Kamera ist die Volkländer Prominent. Und fing an zu erzählen die Eigenschaften der Kamera. Bis auf einmal sagte, ja, die Firma Volkländer, diese Deutsche hat was geschafft. Moment, Moment. Volkländer war nicht Deutscher, der Volkländer war Österreicher. Der Friedrich Peter Wilhelm Volkländer, der war Österreicher in dritter Generation. Allerdings, die Familie Volkländer stammt aus Norddeutschland. Die Volkländers, die waren alle Mühlenärzte. Ein Mühlenarzt ist jemand, der ein Mühler ist, Tischler, Zimmermann und Schmidt. Also im heutigen Sinn, ein Ingenieur, das waren die Vorfahren. Der Großvater von unserem Peter Volkländer war der erste in Österreich geborene Volkländer und der war Mechanikus. Er baute mathematische Instrumente aus Holz. Sein Sohn studierte in Frankreich, England und bei Vater und er war der zweite Volkländer in Österreich, aber er war der erste der das Privileg von Kaiser hatte, Linsen zu schleifen. Und der war der Erste, der auch das Patent erhalten hat von Kaiser Haus, einmal Ferngläser, sprich Open Cooker, zu bauen und zu verkaufen. Und jetzt kommt der wichtigste Österreicher an der Reihe, der Dritte. Der studierte bei Vater in England, in Frankreich und in Deutschland. Und der gründet auch die Volkländer Firma in Wien, Volkländer und Sohn. Und somit ist der dritte Österreicher. Der war der berühmtesten von der Familie Volkländer bis etwa 1838, 1840, wo er das Wiener Fabrik schloss und dann nach Braunschweig zurückkam, weil dort die Bahnverbindungen angeblich besser waren. Und so ist diese Bekanntheit der Firma gegründet mit sehr, sehr viele optische Geräte, vor allem Fotoapparate, die diesen Begriff oder den Qualitätsbegriff Volkländer Braunschweig gründeten. Hier habe ich eine Volkländer Prominent. Das ist eine Sucherkamera. Gibt man diese Spiegelkasten dran, ist aus der Sucherkamera eine Spiegelreflexkamera. Aber auch dieser Kasten hat einige Neuigkeiten. Man kann so für Sportaufnahmen verwenden oder man nimmt der Sucher heraus, dann kann man dann viel Landschaften äh, benehmen. Die Kamera hat sehr, sehr viele nützliche Werkzeuge und Zusatzgeräte und war eine Kamera der Spitzenklasse. Natürlich, das Ganze wurde abgerundet mit sehr, sehr viele Objektive, mit allen möglichen Brennweiten, die mit dieser Kamera machen konnte. Aber diese Kamera hat auch was ganz, ganz Besonderes. Das war die erste Kamera der Geschichte mit einem Zentralverschluss, die auch funktionierte mit Wechselobjektive. Bis dato war das nicht möglich. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.